Hallo und grüß euch. Nach einer Pause meldet man uns wieder zurück. Wir haben die Völker schon fertig gefüttert und nehmen heute die letzten Futterzagen runter. In unsere Futtertassen passen ungefähr 5 Liter und sie sind recht pflegeleicht. Wenn die Tassen leer sind, nehmen wir zuerst den Deckel runter und smoken kurz in die Öffnung. Normalerweise ist keine Königin im Futterdeckel, aber schaut kurz drüber. Dann könnt ihr die Bienen vom Stock abschütteln. Wenn die Futtertasse länger am Volk war, wird sie gern mit dem Holz verkittet. Deswegen drehen wir die Tassen vorsichtig und man kann sie dann leicht von der Futterzage heben. Schaut auch da noch einmal auf die Königin und schüttelt die Bienen wieder vor das Flugloch. So, jetzt lockern wir die verkittete Futterzage mit dem Meißel. Hebt die Zage leicht an und smokert ein paar Züge in die Wabengassen, sodass sich die Bienen zurückziehen. Greift die Zage mit beiden Händen an, damit ihr es fest im Griff habt und schüttelt die Bienen wieder zurück ins Volk. Und die letzten kehren wir mit einem Besen einfach ab. Macht dabei kurze, schnelle Kehrbewegungen. Jetzt ist die Futterzage bienenfrei und wir stellen sie auf die Seite. Wir legen nur eine Abdeckfolie auf die Zage. Da schauen wir, dass die überall schön aufliegt und keine Bienen gequetscht oder eingesperrt werden. Vereinzelt sitzen nur Bienen auf den Seitenrändern. Wir schupfen es mit dem Finger von der Beute. Da merkt man, wie friedlich unsere Bienen sind. Auf die Folie kommt der Innendeckel. Unsere hat eine Dämmplatte dabei, damit der Wärmehaushalt passt und sie gut überwintern können. Zum Schluss kommt noch das Außendach und der Stein zum Beschweren drauf. Die Plastiktassen lassen Sie leicht reinigen. Wir füllen die Tasse mit Wasser an und spülen es nach kurzem Einweichen mit Wasser wieder ab. Mit der Bürste geht es natürlich besser. Zum Schluss legt es in die Sonne zum Trocknen. Bevor es in die Winterruhe geht, schauen wir noch, ob die Verreiber, also die Schrauben beim Flugloch, schön anlegen. Wenn ihr sowas nicht habt, reichen auch Pinnnadeln oder ihr bringt ein Gitter an. So, fertig. Jetzt kann kein Maus mehr unsere Bienen stören. Übrigens, die nächsten Teile der Königinnenzucht kommen im nächsten Jahr. Bis bald, eure Beefluencer.